我爸死了，还欠村头王瘸子三千块钱。”出殡那天，王瘸子带着十来个大汉堵在路上来讨债，我妈还不起，怕误了我爸下葬的时辰，当着所有亲朋好友的面。答应把我抵给王瘸子的儿子做媳妇。那年我刚满十七，在我爸葬礼当天，嫁给了一个从未谋面的傻子。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。我叫李焕帝，是家里的老二，上面还有一个姐姐。我出生的那几年，计划生育抓得很严。为了再生一个大把的延续香火，只能把我送回老家，和外婆住在一起。老家更为落后，六十岁的独居老太婆老来得子的事情屡见不鲜。外婆穷，也没什么文化，觉得女娃子读书没什么用，不如早点出去打工补贴家用。我妈出去打工没多久，就跟男人跑了。后来还生了个孩子，扔给外婆。她没让外婆享福，所以外婆指望着我。那年义务教育全国落实，村干部踏破了门槛，做了无数思想工作，总算把近八岁的我送进了小学。做个有文化的女娃也好，能赚多多的钱。外婆总是碎碎念，像是在和我说，也像是在说服自己。外婆没有盼到我赚钱养她，在我初中毕业那年就离世了。也是操劳了一生的人，病痛缠身，怎么可能长命百岁？外婆没了，我妈顺理成章成了我的第一监护人。迫不得已之下，她把我接了回来。多个人，多张嘴，换地，女娃子十几个字就行了。你也老大不小了，书读多了也没用。改天让你爸帮你找个活干。我妈三言两语就替我做了人生的主：打工、嫁人、生娃，是这里女娃娃逃不脱的命运。可女娃娃的命运就该如此吗？从小我就知道，想摆脱这样的命运，唯有读书。我不，为什么弟弟可以读书，我就要出去打工？你从小把我送走就算了。现在凭什么还要剥夺我的人生？向来逆来顺受的我，第一次和我妈顶嘴，倔强的像头小驴。李焕帝，你真是个白眼狼！你姐姐从小就知道出去补贴家用，你外婆供你读到初中，我现在还做不得你的主了。你翅膀硬了，想飞是不是？我妈尖锐的声音划过我的耳膜。一巴掌扇的我脑袋嗡嗡作响，毕竟不是自己亲自带大的女儿。我妈不留余力的打了我一顿，随后关了我三天。最先妥协的是我爸，罢了，他想读书就随他去，读个职业中专，学门技术，也花不了几个钱。饿了三天，我硬是一滴眼泪都没掉，可却在我爸说话的刹那，眼泪簌簌的往下流。高中的学费贵，能让我读中专已经是他们的底线。我妈骂骂咧咧的写了借条：“这书不是让你白读的，你出来可是要还我们学费的。”我抹了一把眼泪，在那张天价借条上端端正正的签上了自己的名字，以此来换取自己读书的机会。当晚，我成了我姐和我弟的公敌。初中毕业，出去打工。这里所有的女娃娃都该如此，我凭什么可以做异类？异类就应该被排挤。面对他们的恶意，我没有计较，毕竟除过血缘关系，我们也仅仅是陌生人。直到有一天，我放学回家路上，被两个混小子拖到沟渠里扒裤子。十三四岁的男孩子正值青春年少，血气方刚。力气自然不是盖的，即便是带他们两岁的我，也丝毫没有招架的余地。沟渠说深不深，但藏个人还是随随便便，四周了无人迹。你们放开我，就不怕我告诉你们的家长和老师，然后被派出所抓起来？我的威胁丝毫不起作用。
他们狞笑着，派出所抓不了老子，老子怕个卵！十三四岁，正好是游走在法律之外的年纪。我掐着手心，让自己冷静。我要咬死你们！汪，嗯，汪！我嘴角流血，目光凶狠，用尽了毕生力气，伸出手在他们身上乱抓。这阵仗吓坏了他们。靠，这个女人有疯狗病。隔壁村的刘狗蛋就得了这个病，治不好，发病后三天必死。快跑！疯狗病就是狂犬病。这里的人连让孩子读书的意识都很浅薄，更别提被狗咬了要打狂犬疫苗。狂犬病的致死病例并不在少数。靠！别吓我，我好像被这个疯女人抓伤了啊！你等等我。无知并不意味着不畏惧死亡，相反，往往无知的人更怕死。两个混小子提着裤子，连滚带爬的跑了，边跑边骂：“李耀祖这个犊子，居然害我们！我们是不是要死了？”等他们跑远后，我拉紧裤子，想从沟渠里爬出去，却发现自己的腿在不停的打颤，一个不稳，又坐回了沟里。泥水溅了一裤子，爬不出去。我索性坐在沟渠里，抱着膝盖不停的哭。十六岁的年纪，差点丢了清白。我不敢在这里待太久，担心那两个混小子再次找过来。裤子上已经分不清是泥水还是泪水。我伸手在脸上胡乱抹了几把，从沟里翻了出去，跑回了家。家里只有我妈和我弟。见我回来，我妈不自然的把桌子上那碗烧排骨往我弟面前推了推，把衣服洗了去厨房吃，把自己搞这么脏兮兮的，没家教一样。以往为了能够得到父母的肯定，让他们知道让我上学这个决定没错，我不仅拼命学习，并且对他们的话言听计从，包揽了家里的一切家务。今天。我没有动，站在那儿盯着我弟，也就是那两个混小子口中的李耀祖。我妈拿手挡住烧排骨，我可没做你的。你弟还要长身体，你别打排骨的主意。你要是馋，就让拿他吃过的骨头给你尝尝味。我弟讥笑着，扔了两块骨头在地上，嘬嘬嘬，给你两块，剩下的三块给村子里的大黄吃。他没有一丝悔恨的表情。我拿起桌上的碗，朝我弟脑袋砸了过去，碗弹出去碎了一地。我弟捂着脑袋哇哇乱叫：“妈，血血！这个疯子杀人了！”呜！我妈先急了，赶紧拿了块抹布给我弟把脑袋堵上，跳过来掐我的脖子：“你个扫把星，不就是给你扔了两块骨头？你至于砸破他的脑袋？”耀祖可是你的亲弟弟，他要是有什么好歹，看我不打死你！亲弟弟，他有拿我当姐姐吗？你难道就不问问你的宝贝儿子是怎样煽动同学来强玷污我的吗？那两个字脏到让我说不出口。耀祖，换弟说的是真的。我妈一怔，似乎这才发现我被勒红的皮肤和不整的衣衫，趁着他松手的间隙。我大口的喘着气，她不是我姐，我只有一个姐。妈，你不是总说她是赔钱货，让我几个兄弟玩一下怎么了？李耀祖大言不惭，全是心里话。李耀祖，你记住，如果有下次，我废了你。我的目光从未如此凶狠。李耀祖是全家的希望，是我妈好不容易盼来的儿子，废了他的命根子。等同于要了我妈的命，我怎么会生出你这么恶毒的女儿？我妈怕了，两巴掌扇过来，原本就瘦弱的我两眼发黑，口中一抹心甜，半天爬不起来。我妈数落我弟的声音若远若离的飘荡在我耳边。耀祖，你真是不懂事。隔壁陈家的丫头也是中专毕业，结婚的时候彩礼翻倍。换地再赔钱，好歹是个干净姑娘，到时候嫁了她
，也好给你赚取媳妇的钱，不是？我妈不喜欢我，我从小就知道，但现在心还是像被撕碎了一般，泪止不住的流，哭。明明是最无能的宣泄方式，可我为什么控制不住自己？那晚，我妈罚我跪在门口，不准吃饭。初春的夜真冷。我跪到双膝，几乎失去知觉。约莫凌晨三点，家里闯进来几个人，喊着：“玉凤，煤矿坍塌，你男人被埋了，你快去看看。”玉凤是我妈，我被他们撞倒在地，迷迷糊糊中，只觉得一群人风风火火的来，又风风火火的去了。等我醒来的时候，眼前已然素车白马，我妈哭哭啼啼。骂我是个丧门星。自打我来了，不是打破了他宝贝儿子的脑袋，就是他男人没了。他说我命中克他。我透过人群看向我爸，只能看见一袭白布。这是我第二次见他。我以为我不会哭，可当晚我还是已在门口哭成泪人儿。是他允许我去上学，哪怕上的是中专，也是我人生的救赎。按照当地的习俗，第三天必须出殡。葬礼那天早晨，村头的王瘸子早早叫了几个大汉，堵在路上。刘玉凤，听说你男人出事赔了不少，他欠我的三千块钱，怎么还？我妈哭哭啼啼，骂王瘸子落井下石，丈夫尸骨未寒，哪里有闲钱还他？可他忘了。当一个人穷到食不果腹、衣不遮体的时候，除了钱，其他都是扯淡。王瘸子铁了心要堵路，行丧被阻，影响儿孙福运。我妈不想还钱，也不想坏了规矩，关键时候把我推了出去。王瘸子，你儿子也老大不小了，不是还缺个媳妇？我把我女儿嫁给他抵债，那一刻。我妈陌生的，仿佛从来未生过我。王瘸子只是瘸，不傻，娶个媳妇少说万把块钱。现在三千买一个，这买卖不亏。他乐呵呵的把我从葬礼上带走了，怕我妈反悔。当天晚上，王瘸子给我和他的傻儿子举办了婚礼。所谓的婚礼，没有宾客，也没有宴席。只是铺了一床红褥子，便算作新房。王瘸子家人丁稀少，除了他和那个傻儿子，还有一个疯婆娘被铁链拴着。王瘸子喝了两盅，原本就瘸的腿更瘸了。女人都一样，只要生了孩子就老实了。实在不行，爸也给你准备一根铁链，这方面爸有经验。王瘸子笑出一脸褶子。把自己的傻儿子王铁蛋推进了我的屋，我抱着从家里收拾来几件衣服和书包，警惕的看着他。在他看不见的位置，还藏了一把生锈的小刀，打算在他用强的时候硬拼。这是我和他第一次见面，他并不似王瘸子，眉眼中潜藏着一股英气，但眸子中更多的是傻劲儿。你是我爸买来的大学生。我紧了紧袖子，摇摇头。他原本就憨的眼神，此时更憨了。你是哑巴？我细如蚊蝇的吐出两个字：“不是。”他舒了口气，似乎想找话聊，又不知道怎么开口。半晌后，问出了一句让我意想不到的话：“你想走吗？”屋外风声萧瑟，后院里的铁链子哗啦啦响了起来，仿佛在回应。王铁蛋急了，你到底想走还是不想走？想走的话，我现在就放你走。我点点头，又摇摇头。走了又如何？能去哪？我妈今天能把我卖给王瘸子，明天还能把我卖给赵瘸子、孙瘸子。我想读书，不想嫁人。晚上，我跟他说了很多我的过去、我的未来、我的抱负理想。还有对命运的反抗，看他的表情，大抵是没听懂的。没关系，与其说他是听众，不如说这些话都是我的说给自己听的。你想要的可以实现吗？他问，念念不忘，必有回响。我们合一睡了一夜。
，他睡地，我睡床。梦中我长了翅膀，可任凭我如何跑，总会被大山抓回来。我挣扎反抗，可漫山遍野都浮现出王瘸子儿子的脸。回来吧，回来吧，回来给我做媳妇，你跑不掉的！我哭喊着，从袖子中掏出生锈的小刀，不停的在空中比划。我要读书。不要嫁人，可怎么也摆不脱。我是尖叫着惊醒的，醒来后才发现，王铁蛋正紧张的看着我，手臂上还有我划破的痕迹，鲜血斑驳。他没有惊讶，我还藏了小刀，反过来安慰：“你不用嫁给我，我供你读书。为什么？因为我妈，她是我爸买来的大学生。我爸买她的时候，她是不疯的，她想走。”我爸不让打我，即使起，他就被铁链子拴着。他能走的时候，我放不了他。我现在能放他走，但他疯了，放了他，他也活不了。后来，我妈还生了一个妹妹，只是没断奶的时候就死了。如果他还活着，应该和你差不多大。我可以拿你当我妹，你可以安心的读书。说话间，门外铁链子响个不停。空中还夹杂着女人的呜咽，我这才发现她不傻，只是现实环境灌输给她的思想和内心深处的执念产生了冲击，与这污浊的世俗格格不入，所以大家觉得她傻。本以为是她信口的一句话，但我低估了王铁蛋的毅力。在未来的一段时间，日子平静的有些不像话。除了王瘸子不给好脸色，我不止一次听到王瘸子给王铁蛋吹耳边风。那个妞的肚子怎么还没有动静？莫不是一只不会下蛋的母鸡？我实在想不通，你为什么非要让她上学？隔壁村孙寡妇的女儿早早就出来打工了，听说在南边的一个城市上班，一年几十万的往家里搞，书读得多。花花肠子也多，你这个傻小子，以后怎么管得住他呢？王铁蛋向来只是埋头吃饭，那天破天荒的回了一句：“爸，是我不行。”这种小地方思想是极其封建落后的，尤其是男人不行这种事，说出去方圆几百里都要被人诟病。王瘸子一愣，我就知道你那个疯妈有隐疾，我这造的什么孽？容易给你这个傻儿子讨个老婆，却要在我这一辈断子绝孙，我的命怎么这么苦哟？王瘸子哭天喊地，骂爹骂娘，嚷嚷着要重新把我卖了。他这个反应是王铁蛋没有预料到的，就也不是哪方面不行，就是不容易。王铁蛋支支吾吾，搪塞着进了屋。我心里是感激王铁蛋的。毕竟当初我妈对我都没这么好，或许她只是将心底那份想对母亲的救赎转嫁到了我的身上。我后面偷偷去看过后院那个用铁链拴住的女人，碗口粗的链子压住脖子，满身伤痕，牙齿脱落了大半，看上去像一只发疯的野猫，十分可怜。幸福的人总是相似的。不幸的人各有各的不幸。从那件事以后，王瘸子整日酗酒，看我的目光也增添了几分复杂。大多数时间，我只是和一面而过，便回房间学习。直到某天夜晚，他摸黑爬上了我的床，粗糙的手掌刮得我胳膊生疼。天无绝人之路，既然儿子不行，传宗接代的事情。就让我这个当老子的来吧！王瘸子污言秽语，污浊的酒气扑面而来。王铁蛋应该也不曾想到，自己无心找的借口，竟让王瘸子打上了我的主意。把王铁蛋划伤以后，那把放在枕头下的小刀就被我扔了。除了书包，我伸手拿不到任何东西。我用对我来说最重要的东西。砸了那个满脑子是肮脏想法的男人，王瘸子当即晕了过去。这边动静太大，吵醒了隔壁屋熟睡的王铁蛋。
他推门进来的时候，我正裹着被子发抖。他没有说什么，只是皱着眉把王瘸子从屋里拖了出去。第二天，我的屋内多了一把锁，锁共有三把钥匙，全部放在桌上。村子里大多住着年迈的老人，娱乐活动不多，爱传闲话。王瘸子半夜爬我床的事情。在天亮之前就被传了个遍，不仅传遍了村子，还传到了学校。下课的间隙，一个不学好的黄毛小子指着我的鼻子起哄：“李焕弟，你妈是大婊子，你是你妈生的小婊子。”我猩红着眼睛，原本就未愈合的伤疤，此时又被一点点撕开。咋的？瞅我干啥？你敢做，还不让人说呀？你妈三千块钱把你卖了给别人做媳妇，还不到一个月就把公公勾引上了自己的床。我妈都跟我说了，你妈当初就是为了钱去坐台，爬了别人的床，因为没钱打胎才生的你。你就是个野种。这是我第一次听说我的声势，还是从别人口中。也许我妈当初能把我丢在老家十多年不管。后来毫不留情的拿我抵债，大抵就是一开始就不想要我。我拿起板凳扔了过去，黄毛小子被砸得嗷嗷乱叫。黄毛小子的舅舅是学校德育处主任，说我寻衅滋事。放学后被班主任留下来写检讨。王铁蛋来学校找我的时候，我的检讨刚刚收尾，班主任看我态度不错，让我回去了。走在路上，王铁蛋显得有些拘谨。我见你一直不回去，怕出什么事，所以就来学校找你。你们这个年纪好面子，我这个样子应该不会给你丢人吧？我这才发现他换上了为数不多的新衣服。说起来，因为我上学晚，他比我大三岁，其实只有二十岁。我长这么大，第一次有人在乎我的想法。我不想读书了。我后来才知道，我那天遇到的是校园霸凌。但当时的我只能逃避。王铁蛋急了，说出了这么久以来最有文化的一段话：“你咋能说不读就不读呢？你难道不想走了吗？走出这大山，走到那个你向往的、能施展抱负的、男女平等的地方去？”李焕弟，你想要扳倒命运啊？你忘了吗？念念不忘，必有回响。王铁蛋的话一遍遍地敲击着我的内心。那天，我不知道自己是怎么回去的。晚上的梦冗长而可怕，有图谋不轨的王瘸子，还有出言不逊的同学。婊子，李焕弟，你就是个婊子。王铁蛋守在我门口，一晚上没睡，大抵也是听说了什么。天一亮。就拉着我往派出所赶，走，我带你去改个名吧，重新来过，换弟，换成弟弟。这个名字充满了对弟弟的期望，但同样也充满了对我性别的排斥。本以为这个名字会像烙印一样跟着我很久，我从未想过，原来可以摆脱它。要改什么名字？先填一下申请表。改什么名字？我还没有想好。王铁蛋先一步开口：“李念念，念念不忘，必有回响的念念。”这个名字有文化，这才像是女孩子的名字。看着系统中敲好新名字，我感觉我的人生像是被刷新了一次。后来，王铁蛋也给自己改了名字，叫王作响。他说：“人的一生可以平凡，但不能平淡。”他的人生。也要落地有声。最后，我还是没有回去那个中专继续读书。不知道他用了什么办法，给我争取到了一个插班入学的考试机会，让我顺利的进入高中学习。高中学费贵，王瘸子骂得更难听了。老天爷呀，我的命怎么这么苦啊？娶个老婆天天想跑，生个儿子也是个傻子。给儿子娶个媳妇还是个赔钱货，砸出去的那不是钱啊！你居然还为了那个小蹄子去改名，我看你是想气死我呀！骂归骂。
，王瘸子却不曾再次打过我的主意。进入高中以后，王作想怕我再次被同学欺负，每天坚持护送我上下学。他原本就身材高大，带着两元店淘来的大金链子，像个混混头子，跟在我身后十米左右的地方。别说放学，就是上学期间，也没几个人敢靠近我。尽管新学校的老师同学都很好，但不管多忙，他总是准点到达校门口。我偶尔也会跟他分享学校的事情，多的时候，他甚至能拿我的课本解两道题。我笑着打趣他：“是不是偷偷去学校听课了？”他说：“没有。”可能是遗传他妈妈的那部分基因觉醒了。对了，他妈妈是被他爸买回来的大学生。他妈妈一直疯疯癫癫，连自己的亲儿子都不认识，只是由从铁链拴着，换成了在屋里关着。神色看上去好了很多，身上的衣服也干净了些许。有时候我也会跟他妈妈说说话，尽管得不到任何回应。后来。王作想和我说：“看我飞得高一些，他妈妈在他内心的煎熬就少一些。如果我妈当初也能遇到一个能够挺身而出的人，会不会又是另外一番光景？那就会没有你了呀？难道没有我，他就会没有孩子了吗？会有另一个优秀的儿子，或许还能有一个可爱的女儿，他们会更幸福。不知什么时候起。”王作想似乎有文化了起来，身上的那股憨劲儿也在一点点消失。后来进入高二，学业逐渐繁忙，每天往返不方便，我索性住到了学校。原本想打包一些家里盖的的旧被褥，王作想却坚持带我去城里买了新的。买了几套衣服后，又拿了二百块钱给我，支支吾吾的讲那方面。的衣服要买好点，你自己去，我不跟着。我自然明白他说的是什么。我总共两件内衣，早已被我洗到发毛。我红了脸，接过钱，跑过三家内衣店，确认他看不到以后，这才走了进去。直到买完出来，我的心还是扑通扑通跳个不停。回来后才发现，他还在原地等。我们默契的没有说任何话，径直回了家。王瘸子不在家，他每次喝完酒喜欢打牌，但每次打都输。平日里又好吃懒做，没有钱就去别人家偷。由于腿脚不方便，又总能被抓住。有时候主家打他一顿便罢了，但次数多了就只能报警。王瘸子成了拘留所的常客。这也是王瘸子看我不顺眼的原因之一，因为王作想的钱大多数拿来供我读书了。时间一天天的过，转眼快高考了。就在我家人已经模糊到快淡出我记忆的时候，没想到我还能再次遇到我弟。那天同宿舍的女生不舒服，我去送她回家。学校到她家有一段荒无人烟的路。我弟染着绿色的头发，身穿纯黑色的宽大 T 恤，露着不怎么好看的大花臂，叼着烟，一脸戏谑的堵在路上。你还记得我吗？室友问我：“念念，他是谁呀、啊？”念念，原来是改名字了呀，难怪我一直找不到你。李焕弟，我弟把最后那三个字咬得很重，仿佛像是在撕开我的遮羞布。将曾经那些不堪入目的过往一点点呈现出来。三年前我就和你们没有关系了。从我妈当初卖了我的那刻，我拉着室友绕道，我弟拦在面前，挡着路。听说你被王瘸子买了以后，过得不错呀，还有钱读高中，不如给我分点花花。李耀祖从小就混，有时候不得不服基因的强大。只说用一个更准确的词来表述，叫劣根性。他初中读了一半就去读职中了，后来职中也没读完，就在社会上混，吃不了苦，赚不到钱。我妈找的后爸又不怎么待见他，不给他零花钱。
，所以打起了我的主意。人总是习惯将拳头挥向更弱者。我捏了捏口袋，没有钱，你做梦！看情况不对，我推了室友先走。室友走出没几步，李耀祖就一巴掌扇了过来，打得我耳膜作响。他也不演了，李焕帝。你当初砸破老子的头，这事儿还没找你算账呢。留了疤害老子，谈不到女朋友，这事儿怎么算？我早就打听过了。你们这几天交高考体检费，我劝你最好乖乖把体检费都交出来，省得我打你啊！我的好姐姐，李耀祖本想用抢的，发现我把钱护的死，根本抢不到。气急败坏的一脚踹在我小腹上，接经受过心理的痛楚后，会发现生理上的痛也没有那么难忍。无论李耀祖怎么拳打脚踢，始终没有夺走那两百块钱体检费。在室友叫来警察的前三分钟，李耀祖跑了。妈的，臭婊子，真是要钱不要命！王作想见到我的时候是在医院。李念念。你不要命了？两百块钱给他就是了呀！我倔强，这是我的梦想。我知道，今天给了李耀祖二百，明天他花完了以后，就会用同样的方式再拿走二百，就像吸血的蜱虫，甩不掉。王作想被我气笑了，去交了医药费，在医院住了三周多。这期间，王作想消失了三天。他不知道抢钱的人是我弟，据说他把附近的小混混挨个收拾了一遍，周围都盛传附近出了一个新黄毛，遇到混混就揍，关键不要钱，要命，光脚的不怕穿鞋的，要钱的自然害怕要命的。那段时间出现了前所未有的太平。学校对学生放学路上被抢钱这件事很重视，为了保障学生安全，规定学生无论家远家近一律住校。要出学校，必须由家长来接。高考前，学校放了一天假给我们休整。我没有家长，只有王作想。王作想那段时间叛逆，也染了黄毛，被保安拦在门口登记。你是他的谁？你们什么关系？我半天不知道怎么回答。我似乎从来没有审视过我们到底是什么关系。王作想抢先一步，我是他哥，他叫念念，我叫作想。念念不忘，必有回响。保安大抵是觉得我们一个跟爸姓，一个跟妈姓吧，毕竟名字确实如此相似。最后放我出去了。吃饭的时候。王作想变戏法似的拿出一个不大的蛋糕，提前给你把生日过了，高考好好发挥。我的生日在六月六号，这三年他一次都没落。他点了蜡烛，让我许愿。我闭上眼睛，蜡烛的火光照得四周发暖。我的愿望是被他打断，愿望说出来就不灵了。我重新许愿，心里默念，希望王作想幸福。王作想在送我回学校之前，去剃了那整头的黄毛。他说：“保护我的使命快要完成了，他也要去追求他落地有声的人生了。”那年征兵，他报了名。他跟我说：“有梦想，谁都了不起。”那年高考，我属于正常发挥， 6 6 6分。王作想说：“这么顺的数字，代表我以后人生也会很顺利。”最后一次回校领成绩的那天，我收到了一大捧玫瑰花和一个表白仪式。对方是我们班的学委李念念，我喜欢你。第一次见到你的时候，我的心炸成了烟花，需要用一生来打扫灰炉。做我女朋友好吗？高考似乎是个神奇的节点，此前为所有人所不齿，此后被所有人所祝福。周遭的同学连声起哄，答应他，答应他。我处在人群中央，不知所措。直到人群远处，一个熟悉的背影默默远去。对不起，我还没有准备好。我拨开人群，像拨开了重重山海，追了出去。
，王作响走得极快，我在后面追得气喘吁吁，任凭我怎么呼喊，他都不曾回头。这是他第一次没有等我。王作响，如果你不回头，那我也走了，我们再也别见了。我追不上他，冲他的背影喊。王作响最后还是停下了脚步，回头朝我笑。李念念，恭喜你呀、啊！终于可以掌握自己的人生了，也祝福你早日自己的入伍梦。我被刷了，体检没过，不是政审，我爸偷窃还打了人，入狱了。他笑得我心口发疼，从来都是他安慰我，今天反过来，我却不知道怎么安慰他。家庭幸福，想有所成，那些看似普通的，再不能普通的生活。却是有些人这辈子都无法企及的梦。我拿出从垃圾桶里捡出来的向阳花，为什么要扔了？这不是送给我的吗？王作想回：这树花蔫了，就扔了。你值得更好的。我鼻尖发酸，明明在笑，眼泪却怎么也止不住。我说：那捧玫瑰花我没收，所以向阳花对我来说就是最好的。那一刻。我知道我对他的依恋无关亲情。王作祥仰着头，直到头顶那群大雁消失在天际，这才回头跟我说：“回家吧。”后来，王作祥跟我说，那天他之所以会走，是因为骑士等了很久的小公主却被王子插了队。也是后来，我才知道，因为王瘸子偷盗不成，被人打断了瘸腿，无处发泄。在儿子不在家的时候，打疯老婆，王作想亲自报了警，把他爸送了进去。他为了母亲勇敢了一回，以梦想为代价，我高考的分不低，足以我报京大，还能上个不错的专业。可我执意填了本省的师范，学校做我思想工作做不通，就派人来家里找他。不知道他们聊了什么，足足坐了一个下午才走。那天，王作响的眼睛是红的。他说：“李念念，多大点事儿？报京大有二十万奖学金，就算没有奖学金，我也交得起你的学费。嗨，就算当不了兵也没事，我去学点手艺，和我妈这样也挺好的。你也别担心，我不会赖上你。你非你的，不用报答我。等你读大学了。”我就托人去隔壁村找二妞提亲，即便这三年我一直待在学校，不与周围的人接触，我也知道隔壁村没有叫二妞的姑娘。可我赖上你了，我说着说着就哭了，声色的咬了他的嘴唇。那晚他冲了五个冷水澡，烧了三天，最后所有的人都没有拗得过我，我还是报了本省的定向师范。王作想急了，你不想走出这大山了吗？去追求更广阔的天空。我笑了，学着他当初的样子。这个世界总有人要负重前行。当初你守护了我，现在我也要为别人插上翅膀。大学的生活平静的像一潭湖水，直到王瘸子出狱了。我无法想象一个人的人性。怎么可以坏成那样？王瘸子出狱后，对自己的老婆儿子怀恨在心，最后惊动了在卖自己老婆的想法。疯老婆才四十多岁，还能生？王作想看他妈妈看的严，王瘸子只能半夜去偷。我不知道那晚的经过如何，只知道王作想为了护自己的母亲，失手捅了王瘸子，最后。王作想的母亲死了，王瘸子也死了，王作想被抓了。根据我国刑法第二十条，王作想因属正当防卫，被无罪释放。我去看守所领人的时候，王作想一言不发，冷静的让人害怕。念念，我亲手把我变成了孤儿。他喃喃：“不是你的错，你是个英雄。也许是王作想太坚强。”以至于我到现在才发现，一直以来都是他给别人救赎，但他何尝又不是生活在痛苦当中？谁当他生命中的英雄？
王作想在省城找了个活计，因为努力能吃苦，生得很快。只是从他妈妈死了以后，他脸上的笑容更少了。我大学毕业那年，他已经坐到了副主管的位子。毫无意外，根据定向协议，我回了老家当老师。王作想也跟着我走了。据说老板挽留了半个月，也没能动摇他回老家的决心。王作祥所在的公司摆了酒宴，算是给我们践行。你是个好苗子，不应该埋没在那个小地方。王作祥端起酒杯，一饮而尽。平坦的道路，总需要有人披荆斩棘。老板释然，也对，是金子，总会发光。相信你的家乡，在你这样有志青年的建设下，会越来越好。回家后，王作想包了个项目搞工程，做的有声有色。村子里的人都传王瘸子的傻儿子开窍了，不仅供了媳妇读书，还当了老板。最开始，王作想还解释我们的关系，后来说的人多了，也就随他们说了。有段时间。小城总有妇女无故失踪。做完手头的项目，王作想来我任教的学校做了保安，买了辆二手长安送我上下班。但他似乎变得更加繁忙，总是夜间出去，半夜才回来。有天吃饭的时候，我终于忍不住了：“王作想，你到底什么时候娶我？你要是还不求婚，那我可就要主动嫁给你了。”很明显可以看到，王作祥眼中的欣喜。念念，乖，求婚这种事还是让我来，再等我一段时间。买好了钻戒就娶你。那天，王作祥翻来覆去坐了一宿。那段时间，公安打掉了好几个从事妇女儿童拐卖的作案团伙。最后，我没能等来王作祥的求婚，而是等来了公安局。李念念女士，请问你是王作想同志的爱人吗？有件东西，他托我们转交你。他是个优秀的同志，在最后一次卧底中，他牺牲了。带队的警察递给我一个红色的盒子，我打开，里面躺着一枚钻戒，上面还有一行小字：“念念，嫁给我。”我的泪无声落下。他做了所有人的英雄。后来。县城办了一所女子高中，不收学费，为所有有梦想却又被现实压弯的女学生插上腾飞的翅膀。里面有个叫李念念的老师，坚守了一生。百年以后，女性的国际话语权越来越高，妇女儿童被拐卖的现象消失不见，男女平等逐渐实现。一年清明，校长带着师生。来陵园献花，有一座双碑的坟墓，旁边的两棵树紧紧依偎。学生不解，为什么会有两个碑？他们是一对爱人，是开拓者，在各自的领域，他们都是英雄。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容